Also der Effekt der PCR kann nachweisen, dass die Nukleinsäure dieses Virus, wenn der Test ausreichend spezifisch ist, in dem Patienten gefunden wird. Kann aber noch nicht sagen, ob das Virus replikationsfähig ist, also sich in dem Wirt tatsächlich vermehrt und kann auch nichts darüber aussagen, ob der Patient ursächlich dann krank wird mit diesem Virus. Ja. Es ist eine Korrelation, wenn jemand krank ist, die Erkältungs- oder die Krankheitsanzeichen hat und eben einen sehr hohen Nachweis für die Nukleinsäure hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass das Virus ursächlich dabei ja. ist. Aber die vielen, die positiv sind, ohne Symptome, da kann man gar nicht sagen, sind die wirklich mit einer großen Viruslast befallen oder nicht. Ja, eigentlich könnte man da ja noch nicht mal sagen, sie seien infiziert, weil Infektion ist ja immer die Reaktion des Körpers. Richtig, die haben praktisch auf der Oberfläche des Abstriches ist diese Virus-RNA. Das heißt noch nicht, dass es in den Zellen drin ist und das heißt eben auch noch nicht, dass da ein intaktes Lebende, also lebend ist ein Virus ja sowieso nicht, aber ein vermehrungsfähige Viruslast vorhanden ist. Das, ist der das kann man mit dem Test so nicht nachweisen. Ja. Yeah, that is a very good question, because well, PCR doesn't measure replication competent virus. It measures viral particles, nucleic acid. So in other words, I could be infected, have cleared the replication competent virus from me, but I can continue to be positive with a PCR for several days after recovering and not being transmissible at all. So although a PCR is good to tell you, if you have been, if, am I infected? Yes, I am infected. But the very fact that it's positive for, as the CDC director said, for several days and even weeks later, it doesn't give you any indication of whether or not you're transmissible. And I think that's the, the understandable confusion that people have about testing. Testing saying whether you're infected or not versus are you infected plus transmissible. The only way you could tell if it's transmissible if you can show that there really is live replication virus in you. And the tests don't measure that. They measure the presence or absence of not of the virus. Right. And the virus could be dead, inactive virus that doesn't transmit. So it's entirely understandable why people can get confused over that. And that's the reason why I'm here yeah. trying to explain it to people to hopefully clarify yeah. that. <laughs>